ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராகவிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு ராகவிஸ் கிச்சனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டடி டேபிள் ஆர்கனைசேஷன் எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இதுதான் என் பொண்ணோட ஸ்டடி டேபிள் இதை வந்துட்டு நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்ககிட்ட காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு மேலே இருக்க ஷெல்ஃபை பார்த்துடலாம் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னா சும்மா இந்த மாதிரி இந்த பேப்பர்லேயே வந்து பண்ணுவாங்க இல்லையா ஒரு புக்கு மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து நம்மளாம் வந்து எடுத்து இந்த மாதிரி ஷேப்ஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஒரு இது வந்து பண்ண வச்சுருக்கேன் அழகாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காக வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷோ பீஸ் தான் ஸோ இது வச்சுருக்கேன் இதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா குரு பகவான் ஸோ அவங்களோட ஃபோட்டோ இருக்குது அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஒயிட் போர்டு இருக்குது முன்னாடி வந்துட்டு ஒயிட்டு பின்னாடி வந்துட்டு பிளாக்கு ஸோ டூ இன் ஒன் அந்த போர்டு இருக்குது அடுத்து இங்கே ஒரு தெர்மாகோல் ஷீட் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அதில் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ரெண்டு பேப்பரை வந்து பின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீக் ஃபுல்லாக வந்து என்னென்ன படிக்கணும் வீட்டில் படிக்க வைக்கிறது வந்து என்னென்ன படிக்கணும்னு சொல்லி எழுதியிருக்கேன் ஸோ என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இதை வந்து எந்த ஒரு நோட்டீஸ் போர்டு மாதிரி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அதை வந்து எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மந்த்து ஃபுல்லாக வந்து ஸ்கூலில் வந்து என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது முக்கியமான டேஸ் என்ன அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் எழுந்து டைரியில் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதை வந்து நான் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அது இல்லாமையும் வந்துட்டு ஸ்கூலில் இருந்துட்டு ஏதாவது வந்துட்டு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் மாதிரி ஏதாவது கொடுத்து விடுவாங்க ஸோ அதையும் வந்துட்டு இதில் நோட் பண்ணி வச்சுப்பேன் இந்த மாதிரி வைக்கிறனால வந்துட்டு நம்ம எதாவது முக்கியமான டேட்டில் இருந்தால் அதை வந்து ஈஸியாக மறந்துட மாட்டோம் ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் வந்துட்டு இதை வந்து நான் இப்படி எழுதி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா வந்துட்டு நான் முன்னாடியெல்லாம் என்ன பண்ணுவேன்னா கலர் ட்ரெஸ்லாம் மறந்துடுவேன் ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி எழுதி வச்சுட்டு எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி தெர்மாக்கோல் சுச்சுமா அப்படியே வச்சுருக்கேன் இதை வந்துட்டு ஒரு நோட்டீஸ் போர்டு மாதிரி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த டேபிளோட அந்த மேலே மேல் பக்கம் எப்படி தான் இருக்குது இதில் வந்துட்டு நான் பெருசாக எதுவுமே வைக்கலை அந்த லாஸ்ட்டில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு உண்டியல் மட்டும் இருக்குது ஸோ அவ்வளோ தான் லேப்டாப் இருக்குது ஸோ வேறு எதுவும் இல்லை நான் வைக்கல லேப்டாப் வந்து எப்போயுமே இங்கே இருக்காது யூஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே வச்சுருக்காங்க ஸோ அவ்வளோ தான் மேலே வந்து எதுவுமே வைக்கல அப்போ எப்போ எடுத்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வச்சுருவேன் ஸோ மேலே வந்து எதுவுமே இருக்காது நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெ இந்த ரெண்டு ஷெல்ஃபையும் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ஃபில் வந்து என்ன வச்சுருக்கேன்னா ஸ்கூல் சம்மந்தப்பட்ட புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இப்போ வந்து இப்போதைக்கு இந்த ஒரு புக் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ டெய்லி ஏதாவது புக்ஸ் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அதை வந்து இங்கே வச்சுக்கிறதுக்காக இந்த ஷெல்ஃபு ஸ்கூல் சம்மந்தப்பட்ட புக்ஸு நோட்டு அந்த மாதிரி இது இது பார்த்திங்கன்னா ஏ ஃபோர் ஷீட்டு ஸோ அவங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் ஏதாவது எழுதணும்னா ஏ ஃபோர் ஷீட்டு வந்துட்டு சும்மா வந்து ஒரு ஃபைல் ஏதாவது முக்கியமான பேப்பர்ஸ் எல்லாம் உள்ளே வச்சுக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு இது ஒரு ஃபைல் தான் இது வந்துட்டு நான் எப்போயுமே சிலபஸ்லாம் கொடுத்து விடுவாங்க ஸ்கூ ஸோ ஸ்கூல்லேருந்து முக்கியமாக ஏதாவது பேப்பர்ஸ்லாம் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதை எல்லாமே இங்கே வச்சுருவேன் அந்த ஒரு ஒன் இயர் ஃபுல்லாக என்னென்ன பேப்பர்ஸ் எல்லாம் வருதோ ஸோ எல்லாத்தையுமே இதில் வச்சுருவேன் அப்போது வந்துட்டு நம்ம எதுவுமே வந்துட்டு டக்குன்னு தொலைச்சிட மாட்டோம் ஸோ வந்துட்டு ஈஸியாக எடுத்து பார்த்துக்கலாம் அந்த இயர் முடிஞ்சோடனே தான் அதை வந்து நான் எடுத்து போடுவேன் அது வரைக்கும் இந்த ஃபைல் உள்ளே தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கீழே இந்த இது இது பார்த்திங்கன்னா சும்மா வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற புக்ஸு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நோட் புக்கு ஸோ வந்து அவங்க ட்ரா பண்ணுறதுக்கு எழுதுறதுக்கு அந்த மாதிரி இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஸ்டோரி புக்கு அந்த மாதிரி ரைம்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் இந்த சைடு வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப எடுக்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் இல்லை ஸோ இப்போ தான் ரீசெண்டாக தான் வாங்கணும் ஸோ இவ்வளோ தான் திங்ஸ் இருக்குது ஸோ மேலே வந்து ஸ்கூலுக்கு உரியது கீழே வந்து வீட்டில் படிக்கிறதுக்கு உரியது அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு செக்ஷன் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா வச்சுருக்கேன்னு காட்டுறேன் நான் எடுத்து வெளியில் வச்சுருக்கேன் நல்லா தெளிவாக தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்துட்டு ஸ்கெச் இருக்கும் இதில் வந்துட்டு கலர் பென்சில் அடுத்து இது வந்துட்டு இந்த பாக்ஸில் வந்துட்டு ஒரு செட் ஆஃப் பென்சில் ரப்பர் எரேசர் எல்லாமே இருக
ஸோ இந்த க்ரையான்ஸ் வந்துட்டு வீட்டில் எடுக்க மாட்டாங்க ஸ்கூலில் எதாவது ஒர்க்கு அந்த மாதிரினா வந்துட்டு இந்த க்ரையான்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இது இருக்குது ஆயில் பேஸ்டல்ஸ் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டு இது வச்சு இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு இதில் வச்சுட்டேன் அடுத்தது ஒரு புக் மார்க் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து இதில் வந்துட்டு வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சுருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு பக்கத்தில் வந்து இந்த சைடு ஒரு ஷெல்ஃப் இருக்குது அதில் வந்து என்ன வச்சுருக்கேன்னா ஒரு ரைட்டிங் பேடு இருக்குது ஸோ இது பக்கத்தில் வந்துட்டு ஸ்கூல் பேக்ஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டு பேகு ஒரு லன்ச் பேகு ஸோ இது வந்து எதுக்குன்னா சம்டைம்ஸ் நிறைய புக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் இந்த பேகு நார்மலாக வந்துட்டு பெருசாக ஸ்கூல் பேகு புக்ஸ் எதுவும் கொண்டு போக மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு ஸ்பேர் ட்ரெஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் இந்த பேகு ஸோ அதுக்காக ஸ்கூல் பேகு லன்ச் பேக்கில் இந்த இதில் வச்சாச்சு ஓகே ஸோ அதுக்கு கீழே வந்துட்டு ஒரு ஷெல்ஃப் இருக்குது இதில் வந்து என்ன வச்சுருக்கேன்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்துட்டு இந்த இந்த செக்ஷனில் வந்துட்டு ஃபுல்லாக எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல ஸோ அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்துட்டு பின்னு அந்த தெர்மாக்கோல் பின் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பென்சில் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து பென்சில் இருக்குல்ல எக்ஸ்ட்ரா பென்சில் எல்லாமே வந்து இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து சும்மா எக்ஸ்ட்ரா பாக்ஸு இதில் வந்துட்டு என்ன இருக்குன்னா கலர் சாக் இருக்குது ஸோ இதில் வந்துட்டு ஃபுல்லாக கலர் சாக் இருக்குது இதில் வந்து ஃபுல்லாக கலர் சாக் இருக்குது அடுத்து இது வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் பேஸ்டல் இது வந்துட்டு கேரம் போர்டோட காயின்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது இது வந்துட்டு ஒயிட் சாக் அது எக்ஸ்ட்ரா இது வந்துட்டு ப்ரௌன் ஷீட்ஸு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா உள்ள அந்த ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா உள்ள அந்த க்ரே ஒரே ஒரு க்ரையான்ஸ் இருக்குது அதுக்கு அடுத்து வந்துட்டு எரேசர் ஷார்ப்னர் ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இது வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பவுச் வந்து என்னோடது இது வந்து என்னென்னா அவங்க ஸ்கூலில் ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா ஸோ அந்த டைமில் தேவைப்படுறதுக்கு வந்து ஒரு பென்சில் அந்த மாதிரி செட்டு ஒரு இது அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான திங்ஸ் மற்ற அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுமோ அந்த அதை எல்லாமே இதில் வச்சுருக்கேன் அடுத்து இது வந்துட்டு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா பாக்ஸஸ் இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் இதில் மொத்தமே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வைக்கிறப்போ இது வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அதாவது எப்போயாவது தான் எடுப்போம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இந்த பக்கமும் எப்பயுமே நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு இந்த சைடு வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி வைக்கிறப்போ எல்லாமே வந்துட்டு மிக்ஸ் ஆகாது ஸோ இது வந்துட்டு நமக்கு டக்குன்னு வேஸ்ட் ஆகாது இது வந்து அப்படியே பத்திரமாக இருக்கும் நமக்கு வேணுங்கிறப்போ அதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் ரெண்டு செக்ஷனாக பிரித்து இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த மாதிரி தான் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சேரு சேர் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து டே இந்த ஸ்டடி டேபிளோட வரல இது வந்துட்டு டைனிங் டேபிளோடது ஸோ அது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் நான் எடுத்துகிட்டு இருந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இது இங்கே இங்கே ஒருத்தர் உட்காந்து எழுதிக்கலாம் அங்கே ஒருத்தர் உட்காந்து எழுதிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லி இந்த மாதிரி இங்கிட்டு ஒன்று அங்கிட்டு ஒன்றுன்னு இன்னொன்று நான் சேர் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சேரில் வந்துட்டு பாப்பாவுக்கு குஷன் போட்டிருப்பேன் அவங்களுக்கு ஹைட்டு பற்றலை ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுதான் இதுதான் பாப்பாவோட ஸ்டடி டேபிள் ஆர்கனைசேஷன் இது எவ்வளோ வந்தது அப்படின்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு நினைக்கிறேன் இது வந்துட்டு தாம்பரமில் வந்து ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வாங்கினது இங்கேருந்து ரொம்ப டி ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் தான் தாம்பரம் ஸோ அங்கே தான் வாங்கினது நாங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்தோம் வேறு ஒன்றும் செட் ஆகலை ஸோ இதுதான் நல்லா இருந்துச்சு ஸோ அது நல்லா வாங்கினது இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ராகவிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ